就是这里，爹。嗯，爹。哎，你谁呀、啊？对不起啊，对不起，我认错了。青史留名了，我终于扳倒了北方六省商业的霸主石无忌。可你用的都是卑鄙的手段。卑鄙，呵呵，这卑鄙也有你的一份啊。那印章是不是从你手里拿来的？那假酒是不是奥龙堡的酒啊？那酒封是不是奥龙堡的酒封啊？看对了，说到酒封，那还是经过你这位奥龙堡的大夫人同意我才得到的呀。这要是上了公堂。人家是信我呀，还是信你呀？你就这么理我的吗？说什么亏欠石家，要弥补错误？你说这些好听的话，就是为了要骗我爸你？不错，你说对了，姑娘，我千方百计的让你嫁进奥龙堡，就是这个目的。你，你为了自己的利益，就这么搭上女儿一辈子的幸福吗？傻闺女，我告诉你，在这个世上，人情都是假的。人与人就是相互利用的关系。哼，我把你养这么大，你回报我这些不应该吗？好，你不去，我去，我去投案，我就说是你支持我投的营账，假酒是你做的，也是你卖给军营的。混账！你这六亲不认的白眼狼，你是不是我闺女？好，你不认也别怪我不义，我今天就要大义灭亲了。大义灭亲？我看你是让那小子迷了心窍了。是，我是被他迷住了。他给了我这个世界上最好的爱，他让我知道什么是被疼爱的滋味。这些年来，我从来没从您这里得到过。我相信，相信您为了我好，可是你却不断的利用我来害他。现在他被你害得要死了，我就算活出命，我也要救他。你上哪儿？你给我回来！我告诉你，我好不容易凑足了银子买了这块地。你现在把我告到官府，我这些辛苦全都废了。爹，什么爹？你买地干什么？这你不用管，我只要买到这块平地，我就能富甲天下。到那时候，我谁都不怕，他们休想再取我的性命。你究竟在说什么呀？谁要你的性命啊？你不用问了，问我也不会告诉你。这件事，我一辈子也不会说出去，他会随着我步步高升。变成一个越来越牢固的秘密。现在，我绝不能功败垂成，让你当我的绊脚石。你，对你跟我走。去哪？华州。我不去，我不去。你放开我，我不去。走，我不去。昨晚行刺的是怎么样？我们的人被石无忌给擒住了，好在及时自尽了。那易柳呢？易柳小姐昨天下午急匆匆的离开了奥龙堡，朝哪个方向去了？临城县城。夫人，夫人，查到了。什么？易柳在哪儿？被苏光平带走了。什么？什么地方？回杭州了吗？去了化州。化州。对，而且更巧的是，耶律豪也在化州。立刻吩咐，立即启程。去哪儿啊？当然是化州了。一柳，别怕，娘来救你了。爹，放开我！哎、你怎么才来呀、啊？我一个人快应付不了了。石夫人。你怎么来了？原来是你，串通我爹陷害无忌的。哎哎哎,哎，花儿，我告诉你，这是化州，不是在奥龙堡。你想要跑，没那么容易。你跟我坐这儿
，你听我跟你说，好好听爹的话，爹一高兴，兴许还能够认你这个女儿。小儿，哎，来了，客官，你有什么吩咐？嗯，听好了，你把这姑娘给我看好了，绝不能让她离开这个客栈半步。听清楚了，客官您放心，咱们华州县城就这么大，就算她跑了，我也一定把她找回来。好，来，哎，来，请。钱都准备好了，那当然了。哪儿来的？奥龙堡的票号吗？奥龙堡的生意吗？哎哎哎哎！别理他！你这是干什么？快说！你怎么摔我们的碗啊？对不起，对不起。说对不起有什么用？咱家掌柜的回来了，要扣我工钱的。你说吧，多少钱我赔给你？三千银子。三千银子？就这么一个破茶杯，三千银子？你讹人呢你？那就两千。现在咱俩赶紧去干正经事儿。爹，你的事我不管。小二，给我看住了他，别让他离开这个客栈。走。好嘞，客官您慢走。快，快给钱！把碗打破了还想不给钱？给，拿去卖了吧，就当赔你的茶杯钱。这拆可不止三千银子。哎，你干什么你？你别急呀、啊。我跟你说啊，我有个毛病，就是爱摔东西。不过你不用怕，摔了我会赔给你的。那这些首饰都给你。有钱人的毛病还真奇怪。给这些都给你，你拿去卖了吧。不过我有个要求。什么？这些首饰你能卖给越多人越好，不然被我爹发现了，我们都有麻烦。哎，明白了，小姐。嗯，这下可发财了。哎。我告诉你啊，你爹说过的，不准你离开这间客栈，你可别趁我去卖首饰的时候偷偷跑了。你放心吧，我不跑不跑。暴龙堡离华州这么远，跑也跑不到哪儿去啊。我希望救我的人能快点来，希望他们一进城看到这些首饰，然后找到我。客官，您慢用啊！哎，好，谢谢。哎，客官，里边请。这儿的菜还是不错的。嗯，来，喝口茶。好。客官，我们有上好的龙井茶、铁观音，还有信阳的毛尖，请问您喜欢喝哪一壶呀？随便来一壶吧。啊，好的。哎，小二。啊。来，帮我看看，有没有见过这两个人？没见过。嗯，没见过。儿子老在家待着也不行啊，要不送他舅舅那儿去吧？让他舅舅得高兴死了。客官，茶给您沏着呢。好。那咱们就这么定了。好吧，我听你的。啊，你干嘛？哎，你干什么呀？啊，误会误会。对不住，这枚簪子和我大嫂那枚很像，所以。这位美女，请问你这簪子是在哪儿买的？悦来客栈的店小二卖给我的。神经病，想嫂子想疯了吧？啊，走走走走，对不起，差钱我付。不用，小二，哎，二位客官慢走啊。小二，哎，悦来客栈在哪儿？哦，出了门向左拐。啊，哎，你们喝茶了吗？哎呦，小姐，你可别再摔东西了，你已经没有首饰可卖了。哎，你怎么会来华州的？我是被我爹带来的。苏广平果然在这里，还有耶律豪。这个我料到了。无忌怎么样了？坐。他现在还在牢里。只剩三天了。我爹已经承认了，假交钞是他印的，假酒也是他造的。看来我们的怀疑没有错。既然他已经承认了
，我们就能替他翻案了，对吗？没有证据。我去认罪。别说傻话了，我和大哥都不愿意看到你这样。啊！一流，娘，你怎么来了？我呀，知道苏光平把你带到了华州，我就跟过来了。一进城啊，我就看到你的首饰，你真聪明，我就是通过这种方法找到你的。啊，金夫人好。你这回来，也是为了石无忌的案子来的吧？正是。哦，不用查了，我现在就告诉你，那批假酒就是苏光平和耶律豪造的，也是他们私下密谋。啊！假托奥龙宝之名卖给军营的，娘，你是怎么知道的？这个，因为，因为这批假酒是通过我之手卖给宋军的。为什么？你为什么要这么做？哎呀，说来惭愧呀、啊，我行走江湖这么多年，竟然被自己的侄子给骗了。您的侄子是？耶律豪。那娘。你也是辽国人吗？哎呀，此事说来话长，娘以后再告诉你。娘，既然你已经知道事情的来龙去脉，你一定可以救无忌的，对吗？娘儿是辽国人，我来宋国是有任务的，不能因为别人的一桩案子暴露了我的身份。娘，她不是别人，她是我的丈夫，是您的女婿啊！娘。我求求你，无忌就要被问斩了，你一定要救他，你一定要救他！哎呀，快起来！娘，你知道无忌对我意味着什么吗？娘，如果无忌有什么事，我……啊，好好好，娘就依你，娘会替你想办法的。这件事咱们办得很顺利呀、啊。他们回来了。